அடுத்ததான் நீர் மாசுபடுதல் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் பெரும்பாலும் நீர் மாசுபடுதல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு உங்களுக்கு பிக்சரே கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு குளத்தில் நீர் தேங்கி இருக்க ரொம்ப நாள் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த நீர் தேங் குளத்தில் இருக்க நீரை நம்ம பெரும்பாலும் வந்து துணி துவைக்கிறது அப்புறம் உயிரினங்கள் இதெல்லாம் வந்து குப்பையில் அங்கேயே டம்ப் பண்ணுறது இது மாதிரி நிறைய பண்ணி என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா அந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் நிறைய குப்பைகள் அள்ளி அள்ளி அந்த நீர்நிலைகளில் போடும்போது நீர்நிலைகள் முற்றிலும் மாசடைந்துருக்குது அதே தேங்கியுள்ள நீரில் கண்டினியூஸாக அது என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா மாதிரி குப்பைகளை போடும்போதும் இல்ல வந்து துணி துவைக்கிறது தேவையில்லாத பொருட்கள் அதோட கலந்து நீர் மாசுபாடு ஏற்படுகிறது நீரோட இயற்கை தன்மையிலிருந்து இயற்பியல் அல்லது வேதியியல் அல்லது உயிரியல் மாற்றம் ஏற்பட்டா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நீர் மாசடைதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதோடய ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே அது வந்து கண்டாமினேட் ஆகிட்டு மாசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மாசு அடைஞ்சிச்சு அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் அதே போல் அதோட ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஃபாரின் சப்ஸ்டன்சஸ் ஏதாவது அதில் ஆட் ஆகிட்டு அப்படின்னா அப்போ அதோட வேதியியலில் மாற்றம் வந்துடுது உயிரியலில் மாற்றம் இந்த மாதிரி எது ஏதாவது ஒன்றில் மாற்றம் ஏற்பட்டாவே அது வந்து நீர் மாசடைதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ நீர் மாசடைதலில் பெரும்பாலும் என்னென்ன மாதிரி வந்து ஃபேக்டராக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியிடப்படுகின்ற கழிவு நீர் நீர்நிலைகளோட கலக்கிறதுனால நீர் மாசடைகிறது அதுக்கு அடுத்ததாக விவசாய பண்ணைகள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விவசாய பண்ணைகளில் உயிரி கழிவுகள் அப்புறம் வந்து அங்கே யூஸ் பண்ணுற பூச்சிக்கொல்லி அங்கே யூஸ் பண்ணுற உரம் இதெல்லாம் வாட்டரோட கலந்து அந்த நீரும் நீர்நிலைகளில் மாற்று நீரோட கலந்துருச்சுன்னா அதுவும் நீர் மாசடைதலில் முக்கியமான பங்காக இருக்குது அப்போ இது ரெண்டு பெரும் பிரிவுகளும் நம்ம இங்கே காரணமாக சொல்கிறோம் ஒன்று தொழிற்சாலைகளோட கழிவு நீர் இன்னொன்று விவசாய பண்ணையிலேருந்து வெளியிடப்படுகின்ற கழிவு நீர் அப்போ சில சமயம் வந்து தொழிற்சாலையிலேருந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹாட் வாட்டர் அதிக வெப்பநிலையில் இருக்க நீரை வந்து நேரடியாக நீர்நிலைகளில் வெளியிட்டுருவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற வெப்ப நீர் இயற்கை நீர் சுழற்சியை பாதிக்கிறது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை நீர் சுழற்சியை பாதிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில உயிரினங்கள் குறைவான வெப்பநிலையில் தான் அதால் வாழ முடியும் ஒரு சில தாவரங்கள்லாம் அப்போ அந்த மாதிரி தாவரங்கள்லாம் இந்த மாதிரி வெப்ப நீர் போய் சேரும்போது அந்த தாவரங்கள் கொல்லப்படுகின்றன அதுதான் சொல்ல தாவர வகைகள் கொல்லப்படுகின்றன அப்புறம் அதே போல் அதில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் உயிர் வழி சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் இருக்க டிசார்டு ஆக்சிஜனோட லெவலும் கம்மியாகிடுது இதனால் அந்த நீரும் மாசடைகிறது அப்போ அந்த வெப்ப நீர் நேரடியாக நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா தொழிற்சாலைகள்லேருந்து நீர்நிலைகள்லேயோ பாற்றுகளோ நம்ம வந்து கலப்பதை தடுக்கணும் அது மாதிரி கலந்தால் நீர் வந்து மாசடைகிறது இப்போ இந்த நீர் மாசடைதலை எப்படி கட்டுப்படுத்துதல் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீர் மாசடைதலை கட்டுப்படுத்துக்கிறது முதல்ல வந்து தொழிற்சாலையிலேருந்து வெளியிடப்படுகின்ற கழிவு நீரை நேரடியாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஆற்று நீர்லையோ இல்லை நீர்நிலைகளோ விடுறதுக்கு பதிலாக அதுக்கு முன்னாடி அந்த நீரை சுத்திகரித்து அதுக்கப்புறம் வந்து காற்று அது அதுக்கு அந்த நீரை சுத்திகரித்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் நீர்நிலைகள்லேயோ இல்லை ஆற்று படிகள்லையோ அதை வந்து அந்த அந்த நீரை வெளியிடலாம் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுத்திகரித்தல் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒன்று அப்போ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த அளவிலான நீரை உபயோகிக்கணும் நம்ம நீர் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சமான அளவை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்துதல் அதுதான் வந்து அடுத்தது நம்ம பார்க்குற ஒரு நீர் மாசடுதல கட்டுப்படுத்துகிற வழியாகவும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீராக இருந்துச்சுன்னா இது எதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம தோட்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் அதே மாதிரி குளிரூட்டுதல் இது மாதிரி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போது கட்டுப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறதுல மிக முக்கியமான ஒன்று கழிவு நீர் தொழிற்சாலை கழிவு நீரை சுத்திகரிக்கணும் அதே போல் நீர்நிலைகளில் நம்ம துணி துவைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா கிராமப்புறங்களில் பெரும்பாலும் அந்த மாதிரி நிகழ்வு இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு தூரம் தள்ளி வந்து டிஸ்டன்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம நீர்நிலைகளில் துணி துவைச்சோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸுக்கு அப்புறம் துணி துவைக்கும் போது அந்த நீர் வந்து நேரடியாக நீர்நிலையில் கலக்காது அதை மாதிரி வந்து நம்ம தடுக்க முடியும் இப்போ சு நீரினை சுத்திகரித்தல் அப்போ கழிவு நீரை சுத்திகரித்தல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான நீர் மாசுபடுதலை கட்டுப்படுத்தும் வழியாக இருக்குது அப்போ கழிவு நீர்னால் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது தொழிற்சாலைகள் வீடு அலுவலகம் இதிலேருந்து பயன்படுத்தப்பட்ட நீர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கழிவு நீர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எப்படி வந்து சுத்திகரிக்கிறது உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பேஜ் நம்பர் ஒன் நாட் டூவில் பிக
அந்த பிக்சரை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கழிவு நீரை ஒரு பெரிய தடுப்பு சல்லடை வழியாக பாஸ் பண்ணுவாங்க அது என்ன தடுப்பு சல்லடைனா அந்த தடுப்பு சல்லடை பெரிய அளவில் இருக்க குச்சி பிளாஸ்டிக் பேகு அப்புறம் ஏதாவது ஸ்டோன்ஸு எதெல்லாம் வந்து பெரிய ஆப்ஜெக்ட் இந்த தண்ணியோடு கலந்துருக்குதோ அது எல்லாமே இந்த தடுப்பு சல்லடையில் ஃபில்டர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொட்டியில் வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு சின்ன தொட்டியில் அந்த அந்த தொண்ணி அந்த தண்ணி எல்லாத்தையுமே வந்து தொட்டியில் பாஸ் பண்ணுவாங்க அந்த தொட்டியில் பாஸ் பண்ணும்போது அங்கே வந்து மணல் அதாவது கொஞ்சம் சின்ன சிறிய அளவிலான ஏதாவது டெபாசிட் ஆகிற மாதிரி இருக்க சிறிய அளவிலான மணல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எல்லாத்தையுமே அந்த தொட்டியிலேருந்து நீக்கிட்டு அதுக்கு அடுத்து ஒரு பெரிய தொட்டி இருக்கும் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த தொட்டியில் தண்ணியை பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 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 பர்டிகுலர் டியூரேஷன் வரைக்கும் இருக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த டிஸ்டர்ப் பண்ணாம அந்த தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அந்த தண்ணியில் இருக்க கசடுகள் போய் படிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ படிய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தெளிவான நீரை அடுத்து இன்னொரு தொட்டிக்கு பாஸ் பண்ணுவாங்க அந்த தொட்டியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மிதக்கிற கழிவு ஏதாவது மிதக்கிற கழிவு ஏதாவது தெரியுது அப்படின்னா அந்த மேலே உள்ள அந்த லேயரை மட்டும் தனியாக ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அதான் மிதக்கும் கழிவு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஆ எண்ணெய் வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்குது கிரீஸ் வந்து அந்த வாட்டரோடு மிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னா அது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அடுத்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா காற்றை அதில் உள் செலுத்துவாங்க அப்போது காற்றை வந்து நிறையா பம்ப் பண்ணி ஆக்சிஜன் கேஸ் நிறையா பாஸ் பண்ணோன்னா அதில் இருக்க பாக்டீரியா நிறைய அக்கமடேட் ஆகிட்டு அதோட மாசை அளவை கட்டுப்படுத்தும் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது எல்லாமே கழிவு நீரை சுத்திகரிப்பதற்கான வழிமுறைகள் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த தண்ணியை வந்து ஆற்றோடு கலத்தோம் அப்படின்னா நீர் மாசுறதில் நம்ம குறைக்க முடியும் இதுதான் வந்து நீர் மா சுத்திகரிப்பு நிலைமையங்கிறது இது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிக்சராகவே கொடுத்து பேஜ் நம்பர் ஒன்னா கொடுத்திருப்பாங்க அதே போல நம்ம வந்து பெரும்பாலும் நீர்நிலைகள்ல நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் இந்த குப்பைகள்லாம் கொண்டு கொட்டுறத பெரும்பாலும் தவிர்த்துடணும் ஸோ இந்த குப்பைகள் அதோட கம்பைண்ட் ஆனால் என்ன மாதிரி ஸ்டேஜ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அந்த தண்ணியில் அவ்வளோ குப்பை இருக்கும் பிளாஸ்டிக் பேகு அப்புறம் வந்து ஏதாவது வந்து கழிவு பொருட்கள் அப்புறம் வீட்டில் பக்கத்தில் இருக்கிற என்னென்ன வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நீர்நிலைகளை போடுறத தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதுவும் ஒரு கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகளாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து செயல்பாடு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு செயல்பாடு என்ன அப்படின்னா ஒரு இருசக்கர வாகனத்தில் நீங்கள் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து கொஞ்சம் தூரம் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து உங்கள் ஃபேஸை ரப் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்தே தெரியும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்கள் ஃபேஸில் டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் வந்து இந்த காற்று மண்டலத்துலேருந்து அப்சார்ப் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுலேருந்து காற்று எந்த அளவுக்கு மாசடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கணும் அப்படிங்கிறதோ அந்த ஒரு செயல்பாடு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து ஒரு ஒரு ஒளி ஊடுருவக்கூடிய ஒரு பாத்திரத்தில் வெவ்வேறு இடத்துலேருந்து கலெக்ட் பண்ண தண்ணி வெவ்வேறு இடத்துலேருந்துனா ஒரு மாசடை இந்த நீர்நிலை அப்புறம் வந்து ஒரு கிணத்துலேருந்து வாட்டர் ஒரு ஆற்றுலேருந்து தண்ணி இது எல்லாத்தையும் எடுத்து தனித்தனியாக வச்சு அதோட எப்படி வந்து அதோட நிலை இருக்குது மாசு எந்த அளவுக்கு அணைஞ்சிருக்குது எது தூய்மையாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்களே கம்பேர் பண்ணி ஒரு சோதனையெல்லாம் ஒரு சில சோதனைகள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் கடைபிடித்து எதில் வந்து மாசு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்களே ஒரு செயல்பாடாக செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த செயல்பாடாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது எல்லாமே நீர் மற்றும் காற்று மாசடைதலை நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு அடுத்ததான் நிலம் மாசடைதலை பார்ப்போம்